மிடிவல் <laughs> பேலடி அப்படின்ற வேர்ட்ல இருந்து தான் வந்துச்சு இந்த பேலடின்றத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இதோட மீனிங் வந்து டான்சிங் சாங் ஸோ ஃப்ரெஞ்சு வேர்டா இருந்தா பேலடி அப்படின்ற வேர்ட்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க அதே லட்டின் வேர்ட்ல இருந்தும் டெரிவ் ஆகிருக்கு லட்டினோட வேர்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேலரி அப்படின்றது ஸோ அதோட மீனிங்கும் டூ டான்ஸ் தான் ஸோ மீனிங் எல்லாம் ஒண்ணு தான் பட் ஃப்ரெஞ்சு வேர்டா இருந்தா அது பேலடி லட்டின் வேர்டா இருந்தா அது பேலரி ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 13 லைன்ஸ் இருக்கு ரைமிங் ஸ்கீம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி பிசி பிசி அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் கப்லட்ஸ் ஆஃப் ரைம்டு வேர்ஸ் ஈச் ஆஃப் ஃபோர்டீன் சிலபஸ் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு ரைமிங் கப்லட்டா இருக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைனும் அடுத்த ரெண்டு லைனும் ஒரே ரைமிங்ல இருக்கும் இதுல பாருங்க தெரியும் ஏபி ஏபி ரைமிங்கா இருக்குங்களா ஃபர்ஸ்ட் கப்லட் கப்லட்டா ரைமிங் ரைமிங்ல ரைமிங் ரைமிங்கா இருக்கும் இந்த ஒரு கப்லட்லயும் ஃபோர்டீன் சிலபஸ் இருக்கும் ஸோ அதாவது ஏபிலையும் ஃபோர்டீன் சில சிலபல் இருக்கும் அடுத்த ஏபிலையும் ஃபோர்டீன் சிலபல் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டீன் லைன்ஸ் வித் ஏபி ஏபி பிசி பிசின்ற ஃபார்மேட்லயும் இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்மேட்டும் சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா எப்போதுமே ஒரு பேலட்ல செகண்ட் லைனும் அண்ட் ஃபோர்த் லைனும் வந்து ரைமிங்கா இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஸோ அதோட ரைமிங் ஸ்கீம் பாருங்க ஏபி ஏபி அப்படி இருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா ஏபி சிபி அப்படின்னு இருக்கலாம் செகண்ட் லைனும் ஃபோர்த் லைனும் ரைமிங் வரும்ன்றாங்க ஸோ அந்த ஃபார்மேட்லயும் இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ இட் இஸ் எ ஓல்டு ஃபார்ம் ஆஃப் பொய்ட்ரி ஸோ லிட்ரேச்சர் எங்க தோன்றுச்சு அப்படின்னு எடுத்து நீங்க லிட்ரேச்சரை ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் அது வந்து ஓரலா இருந்ததுல இருந்து தான் ரிட்டர்ன் ஒர்க் வந்துச்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ இருக்கிறதுலயே ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் ஃபார்ம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேலட் தான் இது வந்து யூரோப் யூரோப் கண்ட்ரில எப்பெல்லாம் எப்ப வந்து ஸ்ப்ரெட் ஓவர் பண்ண ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் சென்ச்சுரியில தான் ஸோ இதோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபோக் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் ஸோ இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல வெல் நோன் பேலட் இது இது வந்து நம்மளோட கிராமப்புறத்தில் நம்ம அம்மா பாடுறாங்க இல்லையா தாலாட்டு அதுதான் இது அதாவது காலங்காலமாக வழி வழியாக அவங்க பாடின ஒரு பாட்டை பாடின ஒரு விஷயத்த நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பாடிட்டு வர்றது தான் இது இதுல அதிகமா இதோட கண்டென்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரியா இருக்கும் இல்ல சம் லெஜண்ட்ஸ பத்தி சொல்ற ஸ்டோரியா இருக்கும் ஃபெய்ரி டேல்ஸ் ஃபெய்ரி டேல் மீன்ஸ் இந்த தேவதைகள் கதையெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அதுதான் அந்த மாதிரி டேலா இருக்கலாம் இல்லைன்னா அனிமல் ஃபேபிள்ஸ் ஒரு அனிமல சென்டர் பாயிண்டா வச்சு நம்ம ஸ்டோரி சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸ்டோரியா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஜோக்கா இருக்கலாம் இது எல்லாம் தான் இதோட கண்டென்டா இருக்கும் இதோட தீமா இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபோக் ஆர் ட்ரெடிஷனல் பேலட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட இன்னொரு அனதர் இம்பார்ட்டன் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வாய்மொழியா மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓரல் ட்ரெடிஷனலா மட்டும்தான் இது இருந்திருக்கும் இதுக்கு ரிட்டன் ஃபார்மேட் கிடையாது இதோட ஆத்தர் வந்து நம்ம யாருன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் எதை பத்தி வேணாலும் பாடி இருக்கலாம் ஸோ அதனால யாரு பண்ணாங்க எதை பத்தி பாடினா எதை பத்தி பண்ணாங்கன்ற டீட்டெயில் இருக்கலாம் பட் அது யார பண்ணாங்கன்ற டீட்டெயில் நமக்கு இருக்காது ஸோ ஃபோக் பேலட் எல்லாமே வந்து அன்னோன் ஆத்தராக தான் இருப்பாங்க ஸோ இது எப்போ ஃபேமஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸாக ஃப்ரெஞ்சில் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் லேட் ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் இந்த தான் இங்கிலாந்துலேயும் ஸ்காட்லாந்துலேயும் அது ஸ்ப்ரெட் ஓவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது ஃபேமஸ் ஆச்சு அடுத்த ஒரு பேலட் டைப் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிராட் சைட் பேலட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிராட் சைட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சிங்கிள் சீட்டில் ஒரு சைட் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா அதை பிராட் சைட் பிரிண்டிங்னு சொல்லுவாங்களாம் ஸோ அதுதான் பிராட் சைட் ஸோ இந்த பேலட்டை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பாய் மொழியாக இருந்துட்டு இருந்த அந்த பேலட் வந்து பிரிண்டிங் மிஷின் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஒரு பேப்பரோட ரெண்டு சைட்லேயும் 
பிரிண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் பேம்ப்லெட் ஒன் சைட் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் பிராட் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேலட்டை அதில் பிராட் சைடில் பிரிண்ட் பண்ணதுனால இது வந்து பிராட் சைட் பேலட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்போ ஃபேமஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இது வந்து மேக்ஸிமம் இதோட கண்டென்ட் இதோட தீம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பட் பார்த்தீங்கன்னா அன்னன்னைக்கு நடக்கிற ஈவெண்ட்டை பற்றின விஷயங்களாக தான் இருந்திருக்கும் இல்லைன்னா கரண்ட் ஈவெண்ட்டை பற்றின விஷயங்களாக தான் இருந்திருக்கும் அதோட தீம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரரி பேலட் இது வந்து எப்போ ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இந்த லிட்ரரி பேலட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஓல்டு ஆறு ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை இமிட்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதாவது யார் யார் எழுதுனாங்கன்னு தெரியாமல் இருக்கிற ஒரு பேலட்டை எடுத்து இவங்க அதில் அதில் வந்து இவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இமேஜினேஷன் அண்டு எல்லாத்தையும் அவங்களோட ஃப்ரெஷ்னஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இவங்க வந்து அதை எலாபரேட் பண்ணி நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஓரல் பேலட்டை விட ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு இந்த லாங்குவேஜில் வந்து நிறைய இவங்க வந்து மெட்டஃபர் அண்டு ஸ்மை சிமிலி இது எல்லா மாதிரி இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணி எலாபரேட் பண்ணி எழுத ஆரம்பித்தாங்க ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு சாதாரண மக்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் ஓரல் டெட் ஓரல் டேலட் வந்து நார்மலாக இல் இல் எஜுகேட்டட் பீப்புளுக்கும் கூட நல்லா புரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதோட கேரக்டர் ஸ்டிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஃபார் இல்லிட்ரேட் ஆடியன்ஸ் அதாவது இது வந்து ரொம்ப படித்தவங்களுக்காக கம்போஸ் பண்ணது இல்லை ஃபஸ்ட்டில் படிக்காத அந்த பாமர மக்களுக்காக கம்போஸ் பண்ணது தான் இந்த ஃபார்மேட்டு அடுத்து இதோட மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது மேக்ஸிமம் எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஃபோர் லைன் ஸ்டான்ஸாக தான் எழுதியிருப்பாங்க ஃபோர் லைன் ஸ்டான்ஸாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா குவாட்ரைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோர் ஃபோராக நிறையா இருக்கலாம் பட்டு ஃபோர் லைன்ஸ் தான் இருக்கிற மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க இதை அடுத்தது இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெஃப்ரைன் ஆர் ரிப்பிட்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெஃப்ரைன் ஆர் ரிப்பிட்டேஷன் என்னென்னா ஒரு வேர்டு வந்து ஒரு வேர்டோ இல்லை ஒரு சென்டென்ஸோ திரும்ப திரும்ப அந்த போயம் ஃபுல்லாக கண்டினியூவாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறது இந்த நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா யாட்டோட ஃபர்கட் நாட் எட்மி டயர்ட் இன்டென்டில் அந்த லைன் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அன்பில்ட் தோ லியூமிதஸ்லேயும் சேனே சேனேன்ற வேர்டு வந்து திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் ரெஃப்ரைன் ஸோ எந்த லைன் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை தான் நம்ம ரெஃப்ரைன்னு சொல்லுவோம் ஆ ரெப்பிடேஷன் சொல்லுவோம் அந்த டெக்னிக் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் அடுத்தது இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் போயம்னு சொல்கிறாங்க அப்ஜெக்டிவ் டைப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பர்சனலாக எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது இதோட கண்டென்ட் எல்லாமே ஸ்டோரி எல்லாமே தீம் எல்லாமே இம்பர்சனலாக இருக்கும் அதாவது யாரோ ஒருத்தவங்களை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர அவங்கள பற்றின விஷயங்கள் அதில் இருக்காது ஸோ அதனால் இதை அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் போயம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் கேட்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய அவங்களுக்கு ஃபார்மேட்டை போயமோட பொயிட்டிக் ஃபார்ம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா ஓடு சோனட்டு பேலட்டு இந்த மாதிரி லிரிக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து எதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் எதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு தனியாக பிரித்து நீங்கள் படிங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினும் வருது ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எது அப்படின்னு கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் ஸோ அதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இதில் ஆக்ஷன் அண்ட் டைலாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ எப்போவுமே பேலட்டில் வந்து நம்ம நாட்டுப்புற பாடல்களே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஆக்ஷனும் டைலாக்கும் அதில் நிறையா இருக்கும் அடுத்து இது வந்து சிம்ப்ளிசிட்டியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப எலாபரேட் பண்ணி மெட்டஃபர்ஸ் அண்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணி எழுத மாட்டாங்க இது இது வந்து எப்போதுமே ரீட் பண்ணும்போது ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியையும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்குற அளவுக்கு சிம்ப்ளிசிட்டியாக எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இதோட தனி சிறப்புகள் பேலட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சிலபஸில் என்னென்ன பேலட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு இந்த பேலட்ன்ற கண்டென்டில் மொத்தம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேலட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் கொஷின் எப்படி கேட்டுறாங்கன்னா இந்த பேலட்டோட நேம்லேயே கேட்டுறாங்க இந்த பேலட்டில் இப்போ ஆன் அண்ட் வாட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆப்ஷனை மட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டு மீதியெல்லாம் வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் கொடுத்து இதில் எது பேலட் அப்படின்ற மாதிரியே கொஷின் சிம்பிளாக முடிச்சிடுறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் அப்படின்னா
in the fair dead head kentmont willy 12th one lately written by thomas yole of stratford 13th one loves daring 14th one madrigal love not me for comely grace 15th one my lady green sleeves 16th one robin hood fellow 17th one robin hood and allen d dale 18th one robin hood and the curtail friar 19th one robin hood and the pinder of wakefield 20th one robin hood and the widow's three sons 21st sir andrew burden 22 sir patrick spins 23 song hears health unto his majesty 24th the abbot of canterbury 25th the babies in the wood 26th the bailiff's daughter of islington 27th the battle of arterburn 28th the blind beggar's daughter of bednell green 29th the farewell 30th the frailsome duke or the thinker's good fortune 31 the gay gaucheck 32 the hair of lean 33 the honor of bristol 34 the liberty and the requiem of an imposed royalist the queen of paris 35 the old and young courtier 36 the spanish armado 37 the three ravens 38 the two brothers 39 the two corpiers 40 the two sister 41 the weaver song sorry friends the weaver songs 42 the wife of asherwell 43 the thomas the reimer 44 times alteration 45 valley valley so that's all friends இது தான் நம்ம அந்த பேலட்ஸ் அப்படின்ற கண்டென்ட்டுக்குள்ள கொடுத்துருக்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பேலட்ஸும் ஸோ இந்த பேலட்ஸோட நேமை நீங்கள் நல்லா மெமரியில் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் வந்து இந்த நேம்லேயே முடிஞ்சிருது ஸோ இன்னும் இதில் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த பேலட்டை பற்றின விஷயங்களை உள்ளே போய் டீட்டெயிலாக அதாவது லைன் பை லைன் நீங்கள் படிக்க தேவையில்ல நீங்கள் நெட்டில் எடுத்து பார்த்தாவே தெரி அந்த பேலட் எல்லாமே இருக்குது லைன் பை லைன் நீங்கள் படிக்க தேவையில்ல பட் அதில் வர கேரக்டர்ஸை படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா எப்போ லாஸ்ட்டு டைம் கொஸ்டினில் ஏதோ ஒரு கதையில் வர ஒரு கேரக்டர் நேம் கொடுத்துட்டு இது எந்த பேலட்டில் வருதுன்னு கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேலட் அதோட உள்ள என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்கிரீன்ல தெரியுற அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க